안녕하세요. 옹기로운 학부모 생활 자녀 교육 Q&S. 학부모님들의 자녀 교육에 대한 고민에 답해 드립니다. 아빠, 멋쟁이 어, 아빠. 무슨 아빠. 부탁이 있는 것 같은데? 용돈 좀더 주세요. 어? 용돈? 너 어제 아빠가 이번 주 용돈 다 줬는데? 설마 하루 만에 다쓴 거야? 그게 아니라 친구들이 뽀로로 필통 사길래 나도 샀더니 필통은 얼마 전에 새로 산것 같은데? 너 이렇게 용돈을 펑펑 쓰면 어떡해? 어? 너 이번 주에 용돈 없어 알겠어? 그게 아니라 뭐가 그게 아니야? 빨리 나가 아빠 미워! 네, 이런 경험 아마 우리 부모님들 많으실 거예요. 그렇다고 어린 자녀에게 벌써부터 경제나 돈에 대해 교육하는 것이 맞는 건지 고민도 되실 것 같아요. 네, 경제 교육에 대해 회의적인 입장을 가진 학부모님들의 이야기를 들어보면 경제 교육을 부자가 되기 위한 방법을 알려주는 것이란 생각을 가지고 계시더라고요. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요? 어른들처럼 돈을 벌지 않으니까 아이들과는 상관없는 것처럼 보이지만 우리 자녀도 이미 수많은 경제활동을 하고 있어요. 아침으론 무엇 먹을지, 준비물로 어떤 공책을 살지 고민하는 것 모두가 경제활동과 관련 있기 때문이에요. 모든 사람이 물건이나 서비스를 원하는 만큼 갖기란 불가능하기에 더 나은 만족을 얻기 위해서는 경제교육이 필요합니다. 즉, 경제교육은 부자가 되기 위해 하는 것이 아니라 가장 합리적인 선택을 하는 방법을 배우는 교육입니다. 네, 그러면 가족이 함께 할수 있는 생활 속 경제 교육의 방법은 어떤 것이 있을까요? 우선 아이의 이름으로 된 통장을 함께 만들어 보세요. 아이와 함께 통장을 개설해 보는 경험이 매우 중요합니다. 통장을 개설하기 위해 은행을 함께 방문하거나 인터넷 뱅킹 시스템을 알아보는 활동은 아이가 금융활동에 관심을 가지게 되는 계기가 될 것입니다. 또 저축한 돈을 어떻게 사용할지 이야기 나누어 본다면 계획적인 경제 습관을 기르는 데 도움이 될 것입니다. 그리고 아이 명의의 체크카드를 만들어 사용하게 하면 자녀의 소비 스타일을 분석해 볼 수도 있습니다. 용돈을 저축하고 계획적으로 쓰게 하는 것도 중요하지만 돈이 어떻게 생기는지를 알게 하는 것도 경제 교육을 위해 필요하지 않을까요? 네, 맞아요. 돈을 벌기 위해 어떤 일을 해야 하는지, 돈 벌기가 얼마나 어려운지에 대한 감이 없으면 경제 교육은 효과를 보기 힘듭니다. 그래서 직접 용돈을 벌어보는 경험을 갖게 해주는 것을 추천합니다. 이미 많은 부모님들께서 집안일을 도와주면 일정 금액의 용돈을 주는 방식으로 경제 교육을 하고 계시지요. 여기에 더해서 시청이나 구청에서 진행하는 플리마켓 행사나 중고거래 앱을 활용하여 아이가 쓰지 않는 물건을 판매해보는 것도 좋은 방법이 될수 있습니다. 다양한 방법을 통해 스스로 돈을 벌어보는 경험은 돈의 가치에 대해서도 더 생각해보는 계기가 될수 있고 물건을 살때더 주의를 기울이게 합니다. 그렇군요. 그럼 이렇게 힘들게 번 용돈을 현명하게 사용하는 방법도 함께 배워야 하지 않을까요? 네, 계획적으로 그리고 가치 있게 돈을 쓰도록 가르쳐야 합니다. 물건을 구입할 때에는 필요한 것과 원하는 것을 구분하는 것이 중요한데요. 아이 스스로 필요한 것을 먼저 선택하도록 도와주는 것이 좋습니다. 그리고 원하는 것을 사고 싶을 때에는 하룻밤 지나고 사기를 약속해 보면 좋을 거예요. 반드시 필요하지 않은 물건에 대한 소비 욕구는 시간이 갈수록 줄기 때문에 충동적으로 결정을 하는 것이 아니라 좀더 신중하게 물건을 사는 데 도움이 될 것입니다. 또 아이와 함께 기부를 해보거나 사회적 기업이나 마을 기업에서 판매하는 물건을 구입하는 등 함께 잘 사는 사회를 위한 경제 활동에도 관심을 갖게 해주세요. 어려운 사람들의 취업을 돕고 지역 자원을 활용하여 지역 경제를 발전시키기 위해 노력하는 사회적 기업이나 마을 기업, 협동조합 등의 물건을 이용하면서 아이에게 부자가 되는 법이 아니라 
행복하게 사는 법에 대해 이야기해 줄수 있다면 그것이 진정한 경제 교육이 아닐까 생각합니다. 마지막으로 경제 교육에 대해 좀더 상세한 정보가 필요하신 부모님들께서는 기획재정부에서 운영하는 경제배움 이 e 사이트를 이용해 보시면 좋을 것 같습니다. 경제 교육의 목적은 부자가 되는 것이 아니라 보다 나은 선택을 할수 있도록 돕는 것에 있다는 것을 기억해 주시고 우리 아이들이 다 함께 행복하게 사는 방법을 배울 수 있도록 학부모님께서도 도와주시길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.